tisa mwezi Mei mwaka 2019 na hasa katika dira ya NCCU hapa ni nyumbani mbali na nyumbani lakini kwanza tupate muktasari wake Ubatizo kufanyika hili leo katika bwao la kuogelea Kongamano la Ezra kufanyika mnamo tarehe 27 Disemba mwaka huu Ratiba ya sita kufanyika tarehe 31 moja mwezi huu Muungano wa Delima Trust na MCCU kufanyika tarehe mosi Juni Oh yes I'm waiting for the Lord Are you sure And to the second question na kisha taarifa iliyojiri pale usiku wa wanaberea. Ungana nami hadi tamati nitakuwa wenu B Sophie Mbogo. Karibu. Ubatizo ndio uliashiria mwanzo wa misheni ya Yesu. Na hapo ndipo Mungu alimtambulisha mbele ya umati kuwa yeye ni mwana wake. Na hivi leo ndugu zetu na dada zetu wanaanza misheni yao ya kibatizo pale bwao la kuogelea baada ya ibada nitakuwa jambo jema iwapo sisi wote tutangamana nao kwa washahidi wa hili jambo kubwa maishani mwao Kongamano la Ezra yani Ezra Conference 2019 limeratibiwa kufanyika mnamo tarehe na saba mwezi Disemba mwaka huu hadi tarehe moja Januari mwaka elfu mbili na ishirini pale chuo kikuu cha Kabara. Gharama za kongamano hili zitakuwa elfu tatu mia nane kwa wanafunzi na elfu sita kwa waliohitimu shahada zao yani the associates. Mmeimizo kujiandikisha na kamati la wasomaji Biblia yani BS committee. Student Entrepreneurship Program itafanyika mnamo tarehe 31 mwezi ni Mei mwaka ni huu hapa MPH gharama zitakuwa sufuri bure sufuri lengo maalum na mafunzo haya itakuwa kutuimarisha kibiashara na mengineyo kosa uchekwe Muungano wa Daima Trust na MCCU wametuandalia fursa na kuzisaidia familia zinazoishi mipingoni ya barabara yani street families mnamo Juni mosi mwaka ni huu baadhi ya shughuli zitakazofanyika ni kuoga moto michango ya nguo na chakula matibabu na burudani kem kem tumehimizwa kujitolea kwa wingi kuzibariki hizi familia Tunashukuru wote waliofanikisha usiku wa wanaberea uliokuwa Ijumaa. Ilikuwa kukamilisha masomo yetu ya Biblia yani Bible study na mwongozo wetu ulikuwa maombi. Baadhi ya shughuli zilizofanyika ni mawasilisho ya nyimbo, mistari ya kumbukumbu ya Biblia na michezo ya kuigiza. Kwa uhondo zaidi, tazama.
Thank you. The answer is according to the perspective. To pray the Holy Spirit means to pray with conscious awareness of God's presence surrounding us and sanctifying both us and our prayers. ushirika wa mchana unakufanyika pale ukumbi wa ED na mada ya hii wiki ni maombi. Pia tutachukua hii fursa kuwatakia wataini wa wote kila laheri. Hatimaye kutoka studio zetu tuwaletea tafakari la nyanya. Nyanya yangu kaniambia mjukuu katako ni kujuze yale mikumba yalipokuwa kidosho kisha kaanza Enzi zetu hatukufanikiwa kusoma darasani wala masomo ya Biblia Mafunzo mengi yetu yalikuwa ya kinyumbani kulea watoto kuwa mke bora kupalilia mashamba na kazi zingine za kinyumbani Mungu tuliamjua alikuwa Mungu wa milimani tulimuita Mungu wa lishe Mungu wa mvua. Nilifanikiwa kupata mchumba na nikaanza kazi za kuwa mke. Nilitia hodari kama mke wa kutajika. Lakini mo, mume wangu hakufurahi. Kila kucha nilipata cheche za maneno wala sikujua nilichofanya. Hekima zangu zilinipeleka kule kijijini kwa bikize aliyejulikana kwa hekima na ujuzi. Niemkaririya masahibu yangu yote. Kisha kwa makinifu na utulivu akaniuliza, "Je, umeomba?" "Je, mumeo anamjua Mungu?" "Je, tafakari la nyanya nimekuwa wenu bi sofimboko shukrani